നമസ്കാരം വൺ ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ കെസിയ ജോബിൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ കോൺഗ്രസിന് എതിരെ പ്രചരണം ഘടിപ്പിച്ച് എൽ ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി സുനീറിന്റെ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ എടവണ്ണയിൽ നടന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിലമ്പൂർ നഞ്ചങ്കോട് പാത പ്രതീക്ഷയേറുന്നു പത്താമത് നിലമ്പൂർ ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷൻ നിലമ്പൂരിൽ നടന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി കോൺഗ്രസിനെതിരെ പ്രചരണം കടുപ്പിച്ച് എൽ ഡി എഫ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ നിലപാടിൽ വിമർശനം കടുപ്പിച്ച് എൽ ഡി എഫ് സി പി എമ്മിനെതിരെയല്ല തന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എന്ന നിലപാടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വയനാട്ടിൽ പത്രിക നൽകിയ ശേഷമാണ് രാഹുൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് എന്നാൽ സി പി എമ്മും ഇടതുകക്ഷികളും നിലപാട് കടുപ്പിക്കുകയാണ് പതിനെട്ടിന് സി പി എം അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി വയനാട്ടിൽ പ്രചാരണത്തിനെത്തും പേടിച്ചോടിയ പടത്തലവൻ എങ്ങനെ പട നയിക്കുമെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്ര പിള്ളയും ചോദിക്കുന്നു രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി സുനീറും രംഗത്തു വന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിന് രാഹുലിനെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചുവെന്ന പ്രസ്താവനയാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ബൂത്ത് ബ്രാഞ്ച് തലങ്ങളിൽ പഴുതടച്ചുള്ള പ്രചാരണമാണ് എൽ ഡി എഫ് നടത്തുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ എത്തും എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ സി കെ ജാനു എന്നിവരും ഇക്കുറി എൽ ഡി എഫിനായി രംഗത്തുണ്ട് എന്തായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിൽ ശക്തമായ മറുപടി നൽകാനാണ് എൽ ഡി എഫ് ഒരുങ്ങുന്നത് വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി എത്തും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മത്സരിക്കുന്ന വയനാട്ടിൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എത്തുമെന്ന് സൂചന പന്ത്രണ്ടിന് കോഴിക്കോട് എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മത്സരിക്കുന്ന വയനാട്ടിലും വോട്ട് തേടിയെത്തും അമേഠിയിൽ നിന്നും രാഹുൽ ഒളിച്ചോടിയെന്ന പ്രചരണത്തിനാണ് ബി ജെ പി പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ അടക്കം വരും ദിവസങ്ങളിൽ മണ്ഡലത്തിലെത്തും പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നതോടെ വയനാട് മണ്ഡലവും ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും വയനാട്ടിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുമ്പോൾ അത് ചരിത്ര സംഭവമാക്കാനും ജനക്കൂട്ടത്തെ വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനും എൻ ഡി എ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ദേശീയ തലത്തിലും വയനാട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ തീർത്തും നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായി മാറിയെന്ന് വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി സുനീർ എടവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനിടെ വൺ ടി വി ന്യൂസിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചില്ല വീട് തകർന്ന നിർദ്ധന കുടുംബം ദുരിതത്തിൽ പോത്തുകല്ല് പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പട്ടാംപൊട്ടി എസ് ടി കോളനി റോഡിലെ എഴുപത്തും മരക്കാരന്റെ കുടുംബമാണ് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ കനിവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി രണ്ടിനാണ് മരക്കാരും കുടുംബവും താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ചുവരുകളും തറയും വിണ്ടുകീറി അപകടാവസ്ഥയിലായിരുന്നത് തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയർ ഭൂചലനമാണ് വീടിന്റെ ചുവരുകളും തറയും വിണ്ടുകീറാൻ കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സമീപമുള്ള കിണറ്റിങ്കൽ ബഷീർ അബ്ദുൾ നാസർ പനച്ചിക്കൽ ചിന്നു തുടങ്ങിയ അഞ്ചോളം പേരുടെ വീടുകളുടെയും ചുവരുകൾക്ക് ഇതോടൊപ്പം വിള്ളലുണ്ടായ
തകർച്ച ഭീഷണി നേരിടുന്നതിനാൽ വീട് വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് ഓവർസിയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ കുടുംബം താൽക്കാലിക ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കി താമസം മാറ്റി മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് മരക്കാർ വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അർബൻ ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്തിരുന്നു ഭൂചലനം മൂലമാണ് വീട് തകർന്നതെന്ന് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷുർ തുകയെ നൽകാമെന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് മരക്കാർ ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ ഓഫീസിലെത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ വീട് വിണ്ടുകീറിയത് ഭൂചലനം മൂലമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മരക്കാരെ മടക്കി അയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പോത്തുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വില്ലേജ് അധികൃതരും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ നേരത്തെ മരക്കാരന് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ജിയോളജി വകുപ്പ് കനിയാൻ തയ്യാറായില്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മരക്കാരന്റെ ഭാര്യ ആസിയുടെ പേരിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചതാണ് ഈ വീട് വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരക്കാർ തകർന്ന വീട് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിലമ്പൂർ നഞ്ചങ്കോട് പാത പ്രതീക്ഷയേറുന്നു വയനാടിന്റെയും നിലമ്പൂരിന്റെയും വികസനത്തിന് കുതിപ്പേകേണ്ട നിലമ്പൂർ നഞ്ചങ്കോട് പാത യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ വഴിക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കാരക്കോടൻ പുഴ കലക്കൻ പുഴ എന്നിവയുടെ നീരൊഴുക്കുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ തടയണകളും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ തടയണകളും കാരണം ഈ രണ്ടു പുഴകളുടെ നീരൊഴുക്കുകൾ ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കുകയാണ് പലതവണ പഞ്ചായത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഇത് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ബി ജെ പി മൊടപ്പൊയ്ക മേഖല കുറ്റപ്പെടുത്തി യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അജി തോമസ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വഴിക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കാരക്കോടൻ പുഴ കലക്കൻ പുഴ എന്നിവയുടെ നീരൊഴുക്കുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ തടയണകളും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്പെഷ്യൽ തടയണകളും കാരണം ഈ രണ്ട് പുഴയുടെയും നീരൊഴുക്കുകൾ ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കുകയാണ് പലതവണ പഞ്ചായത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണിത് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ബി ജെ പി മൊടപ്പൊയ്ക മേഖല കുറ്റപ്പെടുത്തി യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അജി തോമസ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുന്നപ്പുഴയിലേക്ക് സാധാരണ ഈ കലക്കം പുഴയും കാരക്കടം പുഴയും പുന്നപ്പുഴയിലേക്കാണ് വന്നു ചേരുന്നത് പക്ഷെ ഈ പുന്നപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല അതിൻ്റെ നീരൊഴുക്ക് പൂർണ്ണമായും അതിൻ്റെ നീരൊഴുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് പുഴ നാശോത്മകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം നിലവിലുണ്ടായിട്ടും കൊടും വേനലിൽ പുഴ കുത്തകകൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് പതിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി അജേഷ് ബാബു മാതിരം പള്ളിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹരി കാവ് പറമ്പിൽ പ്രജീഷ് എ ജി ജിതിൻ കീഴേടത്ത് വിനോദ് മണലായി സുരേഷ് കുമാർ വി എസ് വി വിജയൻ വി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ച് നീരൊഴുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മാർച്ച് അടക്കമുള്ള സമര പരിപാടികളും ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ താൽക്കാലിക തടയണകൾ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് നീരൊഴുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കമ്മിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വയനാട് രണ്ട് സ്വതന്ത്രരുടെ പത്രിക തള്ളി സംസ്ഥാനത്തെ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്ന വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ട് സ്വതന്ത്രരുടെ പത്രിക സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ തള്ളി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി സുനീർ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രണ്ട് അപരന്മാർ സരിത എസ് നായർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് പത്രിക നൽകിയത് ഇരുപത്തൊന്ന് പത്രികൾ സ്വീകരിച്ചു എട്ടാം തീയതി വരെയാണ് പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം മുന്നണികളുടെ ഡമ്മി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ പത്രിക പിൻവലിക്കുന്നതോടെ ചിത്രം വ്യക്തമാകും പൂക്കോട്ടുംപാടം ശ്രീ വില്ലത് മഹാക്ഷേത്രം വിഗ്രഹശില ഘോഷയാത്ര നടന്നു ക്ഷേത്രധ്വംസനത്തെ തുടർന്ന് നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ പൂക്കോട്ടുംപാടം വില്ലത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവശ്രീ കോവിലിലേക്കുള്ള ശിവലിംഗ വിഗ്രഹം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ചു കാളികാവ് ദേവീ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നും വാഹനാകമ്പടിയോടുകൂടി പായമ്പാടത്ത് എത്തിക്കുകയും തുടർന്ന് നാലുമണിയോടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ഭക്തജന കൂട്ടായ്മയിൽ വാദ്യഘോഷങ്ങളോടെ ക്ഷേത്ര നടപ്പന്തലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ചു തുടർന്ന് അഞ്ചു മണിക്ക് കലവറ നിറയ്ക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മങ്ങൾക്കും നവീകരണ കലശങ്ങൾക്കുള്ള
ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളായ കരിമ്പിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ചക്കനാഥ് ശശികുമാർ കളരിക്കൽ സതീശൻ വി രാജൻ സി പി അരവിന്ദൻ വി രാമചന്ദ്രൻ ടി കെ സതീശൻ വി മോഹൻദാസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ നവീകരണ കലശങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും രാവിലെ പത്തിന് കരിമ്പിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണവും വൈകിട്ട് വില്ലത്ത് കലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ നൃത്ത നൃത്യങ്ങളും അരങ്ങേറും വണ്ടൂർ സലഫലയ്യ അറബിക് കോളേജിന്റെ വാർഷികവും മുപ്പതാം വാർഷിക പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനവും ഞായറാഴ്ച നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് നടക്കുന്ന വനിതാ സമ്മേളനം സുഹ്റാ മമ്പാടും വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സമ്മേളനം യു എ ഇ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് എ പി അബ്ദുൾ സമദും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും യുവജന സമ്മേളനത്തിൽ ജലീൽ മാമാങ്കര മൗലവി ഷഫീഖ് അസ്ലം എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കിയവരുടെ സംഗമം മധുരം ഖുറാൻ പരിപാടി നടക്കും വൈകിട്ട് ഏഴിന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം കെ എൻ എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി പി അബ്ദുള്ളക്കോയ മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഖുറാൻ പൂർണമായി മനപ്പാടമാക്കിയവർക്ക് കെ എൻ എം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ സനദ്ദാനം നടത്തും നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഡയറക്ടർ എം എം അക്ബർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചെയർമാൻ കെ എ ജബാർ ജനറൽ കൺവീനർ പി ടി ജബീബ് സുഖീർ പ്രിൻസിപ്പൽ ടി യൂസഫ് അലി സ്വലാഹി മുക്കണ്ണൻ അഹമ്മദ് കുട്ടി പത്തുതറ സിറാജുദ്ദീൻ പോക്കാവിൽ അബൂബക്കർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഇനിയൊരു ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും